ఫైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు దసరా అంటేనే సక్సెస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఫెస్టివల్ సో ఈ దసరా పండుగ రోజు మనతో ఉన్నారు సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపుడి తన ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు తీసిన ఐదు సినిమాలు కూడా బ్లాక్ బస్టర్ మూవీసే సో మరి ఈ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ సక్సెస్ జర్నీని ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం హలో హలో ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ముందుగా మా ప్రేక్షకుల తరఫున మీ అందరికి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు నేను మీ ఛానల్ తరఫున ప్రేక్షకులందరికి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎఫ్ టూ కి ఇండియన్ పనోరమ అవార్డ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఎలా అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఆ సినిమా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయింది సో ఆ సంక్రాంతి ప్రతి ఇంట్లో నవ్వుల సంక్రాంతి అయింది ఎఫ్ టూ వల్ల సో అప్పుడు ఇచ్చిన పెద్ద రిజల్ట్ కే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఇక కంప్లీట్ భోజనం తిన్నంత హ్యాపీనెస్ వచ్చింది సో ఇది మాకు కొంచెం ఒక డెజర్ట్ లాగా దానిపైన అంటే ప్రేక్షకులు ఇచ్చింది ఎప్పుడు నేను ప్రేక్షకులు ఇచ్చిన అభిమా వాళ్ళు ఇచ్చిన దీనికి నేను ఎక్కువ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అవార్డ్స్ గివార్డ్స్ ఎప్పుడు నేను ఊహించాల బట్ బోనస్గా ఈ సినిమాకి అంటే ఇంతమందిని ఎంటర్టైన్ చేసిన జోనర్లో ఒక తెలుగు సినిమా నేషనల్ రేంజ్లో అది ఇఫీ అంటే నాకు తెలిసి చాలా బిగ్గెస్ట్ అవార్డు సో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియాలో సెలెక్ట్ అయినప్పుడు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాం లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ సెలెక్ట్ అయిన వాటిలో మన తెలుగు సినిమాల్లో ఎఫ్ టూని అవార్డుగా తీసుకున్నారు ఎఫ్ టూని అలాగే నాకు ఒక బెస్ట్ డైరెక్టర్గా అవార్డు వచ్చింది సో సినిమాకు వచ్చినందుకు నాకు వచ్చినందుకు ఫీలింగ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అలాగే టీమ్ అందరికి కూడా ముఖ్యంగా వెంకటేష్ గారికి ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆయన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ స్క్రీన్ టైమింగ్ కామెడీ టైమింగ్ ఆయన ఎనర్జీ లెవెల్స్ అలాగే వరుణ్ తేజ్ వెంకీ గారితో పాటు ఆయన ఉన్న టైమింగ్ ని తను మ్యాచ్ చేస్తూ తన స్టైల్లో తను ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు సో అలాగే రిమైనింగ్ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ తమన్న మెహరీన్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ప్రగతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సో ప్రతి ఒక్కరు అలాగే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు మ్యూజిక్ సైడ్ సో టీమ్ అందరికి ఈ అవార్డుని మేము డెడికేట్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే ముఖ్యంగా దిల్ రాజు గారికి శిరీష్ గారికి సో నా ఎప్పుడు హోమ్ బ్యానర్ లాగా నాకు ఎస్విసి అంటే సో వాళ్ళకి ఈ సినిమా నిర్మించినందుకు డబ్బులతో పాటు హ్యుమంగస్ రెవెన్యూ అప్పుడు దాంతోపాటు ఒక గొప్ప గుర్తింపు వచ్చినందుకు సో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సో మరి ఈ అవార్డు వచ్చాక మీరందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారా అంటే అవార్డు వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఈ కరోనా టైం కాబట్టి నలుగురు ఒక చాట చేరకూడదు కాబట్టి ఫోన్లోనే ఫోన్లో హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకున్నాం ఆఫీస్లో కలిసి చాలా ఇదయ్యాం మేబీ రేపు అవార్డు తీసుకున్న తర్వాత దానికి ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా చేసుకుందాం అనుకున్నాం అంటే ముందే కాకుండా సో ఉందంటే ఫ్యామిలీ బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు వైఫ్ అమ్మ నాన్న సిస్టర్ అందరు సో వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తాం అనుకున్నాం బట్ చూడాలి సో జనరల్ గా విజయదశమి అంటేనే సక్సెస్ స్టోరీస్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం సో ఇండస్ట్రీలో ఐదు సినిమాలు కంటిన్యూస్ గా సక్సెస్ కొట్టడం అంటే అంత ఈజీగా అయ్యే పని అయితే కాదు సో అలాంటి లైక్ మీరు అండ్ కొరటాల శివ గారు అండ్ రాజమౌళి గారు ముగ్గురు మీదే ఆ రికార్డ్ ఉంది సో దట్టు అండ్ చాలా షార్ట్ గ్యాప్లోనే మీరు సినిమాలు తీసేశారు సో ఈ జర్నీ ఎలా అనిపించింది ప్రతి ఫిల్మ్ ఒక మెమరబుల్ జర్నీ అండి అంటే ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి సంబంధం లేదు నేను చేసిన స్క్రిప్ట్స్ కానీ నేను చేసిన హీరోస్ కానీ ఫస్ట్ టైం రిపీట్ అనుకుంటా ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రీ చేయబోయేది అప్పటి వరకు ప్రతి సినిమాకి ఒక ఫ్రెష్ హీరోతోనే పనిచేశాను సో పటాస్ అనేది నా మొదటి స్టెప్ సో అది ఎప్పటికీ నా జర్నీలో ఒక మైల్ స్టోనే ఎందుకంటే ఆ సినిమా లేకపోతే ఈ జర్నీ లేదు సో కళ్యాణ్ రామ్ గారికి నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ దానికి సో ఆ హిట్ అనేది ఒక డైరెక్టర్గా నన్ను ఇండస్ట్రీకి ప్రజలకి పరిచయం చేసింది సో దాని తర్వాత దిల్ రాజు గారితో జర్నీ సాయిధరం తేజ్తో సెకండ్ ఫిల్మ్ సుప్రీం సో దాంట్లో ఒక చిన్న బాబుతో అంటే పటాస్ ఒక పోలీస్ సినిమా అయితే సెకండ్ ఫిల్మ్ ఒక చైల్డ్ సెంటిమెంట్తో చేసాం అది పెద్ద హిట్ అయింది అమేజింగ్ జింగ్ జింగ్ అని ఇప్పటికీ దాని గురించి మాట్లాడతారు అంటే ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒక యునిక్ స్పెషాలిటీ ఒక యునిక్ ట్రీట్మెంట్ యునిక్ డైలాగ్స్ ఏదో సంథింగ్ జనాలకి నచ్చుతున్నాయి కాబట్టి ఆ సినిమాలో ఆ హీరోలకి ఆ సీజన్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు పెద్ద హిట్స్గా అవుతా ఉన్నాయి సో ప్రతి సినిమా అలా హిట్ అవటం ఏంటంటే నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది దాని తర్వాత విజువల్లీ ఛాలెంజ్గా రాజా ది గ్రేట్ అది పెద్ద ఛాలెంజ్ నేను చేసిన ఐదు సినిమాల్లో ఎందుకంటే చాలా రిస్క్ జాండర్ అది ఇక్కడ కొంచెం ఫెయిల్ అయినా అంటే ఒక విజువల్లీ ఛాలెంజ్ అని పెట్టుకొని అది ఎంటర్టైన్మెంట్ దట్టు రవితేజ గారు లాంటి హీరోతో అది ఏమాత్రం బ్యాలెన్స్ తప్పినా కూడా రిజల్ట్ వేరేలా ఉండేది సో అంత కాన్ఫిడెంట్గా నన్ను నమ్మారు రవితేజ గారు సో అది సూపర్ డూపర్
గేమ్ చేంజర్ అనే చెప్పాలి నా కెరియర్ లో దాన్ని నన్ను ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడింది సో ఇమీడియట్ గా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారితో హిస్టారిక్ ఫిల్మ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిల్మ్ సరిలేరు నీకెవరు ట్వంటీ ట్వంటీ కరోనాకి ముందు ఇయర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయ్యి అటు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి ప్రొడ్యూసర్స్ కి హ్యూజ్ రెవెన్యూ మాతో పాటు అలవై కట్టు పర్వ కూడా రిలీజ్ అయింది సో ఈ ఇయర్ బిగినింగ్ లో వచ్చి థియేటర్స్ కంటే ఇంకా ఈ కరోనాలో ఇంకా తట్టుకొని నిలబడుతున్నారంటే ఈ సంక్రాంతి అనేది ఒక బెస్ట్ సంక్రాంతి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సో దాంట్లో మా సినిమా కూడా ఒక పార్ట్ అయ్యి ఒక బెస్ట్ రెవెన్యూ తీసుకొచ్చింది అది మహేష్ బాబు గారికి బిగ్గెస్ట్ అండ్ టాప్ రెవెన్యూ తీసుకొచ్చింది సో అది ఒక మెమరబుల్ సో ఏ సినిమాకి ఆ సినిమాకి ఒక కొన్ని మూమెంట్స్ మెమరబుల్గా ఉన్నాయి సో మహేష్ బాబు గారితో జర్నీ అనేది ఇప్పుడు వెళ్తూ ఉంది ఐఎమ్ హోపింగ్ నెక్స్ట్ ఆయనతో మళ్ళీ ఇంకో సినిమా చేయాలి సో జనరల్ గా దసరా అంటే కూడా మనకి అన్ని సిచ్యువేషన్స్ బాగుంటే మంచి మంచి పెద్ద సినిమాలు వచ్చి ఉండేవి దసరాకి ఏమైనా సినిమాలు ప్లాన్ చేసి ఉన్నారా కరోనాకు ముందు జనరల్ గా రావాలి అన్న థాట్స్ ఉండేనా యాక్చువల్ గా రాజా ది గ్రేట్ కు ఉండే ఛాన్స్ సో అంటే కొంచెం కుదరలే అప్పుడు ఏదో మొత్తానికి డేట్స్ కుదరక ఏదో ఒక సినిమా టచ్ చేసి చూడు ప్యారల్ గా జరిగింది అప్పుడు ఈ ఇయర్ దసరాకి ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకున్నా యాక్చువల్ గా దసరాకి అనుకోలే ఏదన్నా కుదిరితే సంక్రాంతి ఆర్ మేబీ ఆర్ఆర్ ఆర్ రిలీజ్ అయింటే ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ తర్వాత అట్లా అనుకున్నాం ఒకవేళ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే లేదంటే సమ్మర్కి కుదురండి పోయింటే ఈ సమ్మర్కి అనుకున్నాం ఎఫ్ త్రీ సో ఇప్పుడు ఛాన్స్ ఉంది ఈ సమ్మర్కి రావడానికి సో నెక్స్ట్ సమ్మర్కి ఎందుకంటే డిసెంబర్ లో అనుకుంటున్నాం సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కనుక సపోర్ట్ చేస్తే హ్యాపీగా మే నెల అక్కడికి కానీ జూన్ జూలైకి కానీ ఛాన్స్ ఉంది జనరల్ గా పూరి జగన్నాథ్ గారికి ఇప్పటి వరకు ఉన్న డైరెక్టర్స్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా సినిమాని కంప్లీట్ చేస్తారన్న పేరు ఉంది సో నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని అనుకోవచ్చు అంటే మీరు ఇప్పటివరకు తీసిన సినిమాలో ఏ సినిమాకి తక్కువ టైం పట్టింది పటాస్ పటాస్ ఎన్ని రోజుల పెద్ద సినిమా యాక్చువల్ గా ఎఫ్ టూ కాంబినేషన్ ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు తీయాల్సిన సినిమా అది యాక్చువల్ గా బట్ అది ఏంటంటే యాక్షన్ లేదు కాబట్టి నా దృష్టిలో పటాసే తక్కువ రోజుల్లో తీసిన రికార్డ్ ఎందుకంటే విత్ యాక్షన్ ఒక నాలుగైదు సాలిడ్ ఫైట్స్ ఉంటాయి అన్ని పెట్టుకుని అంత కాంపాక్ట్ లో తీయటం అనేది పటాస్ చాలా తక్కువ రోజుల్లో తీసినట్టు ఎఫ్ టూ అనేది ఫైట్స్ లేవు కాబట్టి అంత ఫ్యామిలీ సెటప్ కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ రియలిస్టిక్ గా కొంచెం వెళ్ళాం కాబట్టి సో అది సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ లో తీసాం పటాస్ ఎఫ్ టూ చాలా తక్కువ రోజుల్లో తీసినట్టు మీరు జనరల్ గా స్క్రిప్ట్ వరకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారా లేదంటే స్క్రిప్టే అండి ఫస్ట్ బౌండెడ్ రెడీ అయిపోద్ది సో ఏ సినిమాకైనా వితౌట్ బౌండెడ్ నేను షూటింగ్ కి వెళ్ళను మొత్తం ఫస్ట్ లాస్ట్ కథ అనుకున్నాకే అంత క్లారిటీ ఉన్నాకే అది సినిమా కూడా ఆర్డర్ లో తీస్తాను నేను అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి మొదలు పెడతాను సో ఆర్డర్ లో వెళ్ళిపోతాను సో ఏ సినిమా అయినా కొంచెం ఒక హండ్రెడ్ డేస్ దాటినా కూడా బట్ పీరియడ్ దాటదు అంటే ఒక జులైలో స్టార్ట్ చేసాం సర్లేరు నీకు ఎవరు వన్ థర్టీ డేస్ చేసాం బట్ రిలీజ్ సంక్రాంతికి వచ్చాం సో మొదలు పెడితే నాన్ స్టాప్ సో ఆ డ్యూరేషన్ పీరియడ్ అనేది ప్రొడ్యూసర్ కి బర్డన్ అవ్వదు సో అది ప్రతి సినిమాకి అలాగే జరిగింది ఏది కూడా డ్యూరేషన్ దాటి తీయలేదు సినిమా సో స్క్రిప్ట్ క్లారిటీ గా ఉంటది కాబట్టి ఇక తీసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు నమ్మి తీసేస్తాం సో రిజల్ట్స్ కూడా ప్రేక్షకులు కూడా మనల్ని అంతే బాగా ఆదరిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది సో వాళ్ళని ఈసారి ఇంకా ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఈసారి ఇంకేం కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి అనే ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది సో సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆ పాజిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దసరాకి జనరల్ గా ప్రేక్షకులు అయితే చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు నిజంగా పండగలు వస్తున్నాయి అంటే మన ఆడియన్స్ ఫస్ట్ సెలబ్రేషన్ సినిమాలో చూడడం నుంచి టికెట్స్ తీసుకోవడం నుంచి బుక్ చేసుకోవడం నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు బట్ ఈసారి అలాంటి సెలబ్రేషన్స్ ఏం లేవు మీరు కూడా ఏమైనా డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు నేను అంటే కరోనా వచ్చిన దగ్గర నుంచి డిసప్పాయింట్మెంట్ లో వస్తుంది ఎందుకంటే సినిమా థియేటర్ లో వెళ్ళి కూర్చొని థియేటర్ ఆంబియన్స్ లో చూసే ఒక కిక్ అనేది ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ ఆన్ చేస్తే సమస్య లేదు అది రాదు ఓ సండే సాటర్డే చూసిన సినిమా టెలికాస్ట్ చేసేటప్పుడు అది జనరల్ గా చూస్తాను తప్పితే ఓటీటీకి డిఫరెంట్ గా దానికి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు అది సినిమా థియేటర్ లో ఉన్నా వాళ్ళు చూసే వాళ్ళు చూస్తారు బట్ మన ఆడియన్స్ కి ఒక సాటర్డే సండే వస్తే ఫ్యామిలీ అందరినీ బయటికి తీసుకెళ్లి థియేటర్ లో పాప్ కార్న్ పిల్లలకి అది కొనిపించుకుంటూ ఇది కొనిపించుకుంటూ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమానే చాలా రిలాక్స్ అది చాలా మిస్ అవుతున్నారు సో అది ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాం మళ్ళీ అలాంటి ఒక పండగ వాతావరణం త్వరలో రావాలి వ్యాక్సిన్ వస్తుందా ఏం వస్తుందో తెలియద
చాలా సేఫ్ గానే వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను షూటింగ్ కి నేను బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్ సో ఇప్పుడు కొంతమంది చేసే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అయినా అక్కడక్కడ కొన్ని కేసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి షూటింగ్స్ లో కూడా సో నేనేంటంటే అవసరమైతే ఇంకొక వన్ మంత్ పుష్ చేస్తాను తప్పితే ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ మై ఆర్టిస్ట్ ఇన్ టు రిస్క్ జోన్ సో కొంచెం స్టేబుల్ అయ్యాకే వెళ్దాం అన్న ఆలోచనలో ఉన్నాను సో ఎఫ్ త్రీ అంటే డెఫినెట్ గా మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే ఎఫ్ టూ ఇచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి డెఫినెట్ గా ఎఫ్ త్రీ అందరు ఇంకా ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అండ్ దట్ టు మీకు కొంచెం గట్స్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ప్రతి సినిమాలో ఏదో లైక్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబుతో ఆ రేంజ్ కామెడీ చేపించారు అండ్ విజయశాంతి గారిని తీసుకొచ్చారు రవితేజ గారిని బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ లో చూపించారు సో మళ్ళీ వెంకటేష్ గారిని బ్యాక్ అందరూ ఇష్టపడేలాగా మంచి క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేశారు సో ఎఫ్ త్రీలో అలా కొత్తగా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఎఫ్ త్రీ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మోర్ ఫన్ అండి మనం ఎఫ్ టూ ఎన్ టైటిల్స్ లోనే వేసాం మనం ఇంకొక ఎఫ్ చాడ్ ఎఫ్ త్రీ అయింది దట్ ఈస్ మోర్ ఫన్ ఈ సినిమాలు ఇంకొంచెం ఎక్కువ నవ్విస్తాం బట్ సేమ్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు సేమ్ క్యాస్టింగ్ చేయబోతున్నాం కాకపోతే డిఫరెంట్ కంటెంట్ పోయినసారి పెళ్ళతో మొగ్గులు పడే ఫ్రస్ట్రేషన్ అయితే చూసారు థియేటర్ లో స్క్రీన్ మీద ఈసారి ఏ ఫ్రస్ట్రేషన్ చూడబోతున్నారు అనేది సస్పెన్స్ అది మేము లోగో వదిలినప్పుడు అర్థమైపోద్ది సో ఈసారి ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఈ సినిమా కంటెంట్ అనేది దీనికి ఓహో దీని వల్ల వచ్చే ఫ్రస్ట్రేషన్ సో అనేది కొత్త కథ కొత్త మంది కొత్త ఆర్టిస్టులు యాడ్ అవుతున్నారు సో అందరూ అనుకున్నట్టుగా మూడో హీరో ఎవరు లేరు అదే మహేష్ బాబు గారు ఎఫ్త్రీలో యాక్ట్ చేస్తున్నారని చాలా చోట్ల చూసాను నేను అది ఎప్పుడు జరగలేదు సో మూడో హీరో అనే వాళ్ళు లేరు అఫీషియల్ గా లేరు అని చెప్పేస్తున్నాను కాకపోతే ఏంటి అనే ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది చూసారు అది థియేటర్ కి ఆడియన్స్ కి మాత్రం ఒక వన్ వీక్ ముందు రివీల్ చేస్తాం సో ఎవరో ఒకరు ఉంటారే ఉండకుండా ఉండరే అని సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది దాన్ని అయితే మేము హోల్డ్ చేస్తున్నాం సో అది ఎలా ఉండబోతుంది అంత ఏంటి అనేది ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ అయితే తీసుకుంటున్నాం సో అది మోస్ట్లీ మేము ఒక రిలీజ్ కి ముందు ఒక వన్ వీక్ ముందు అట్లా రివీల్ చేస్తాం బట్ అదే క్యాస్టింగ్ చేయబోతున్నాం సో అదే టీమ్ ఆల్మోస్ట్ చిన్న చిన్న టెక్నీషియన్స్ లో చేంజ్ ఉంటుంది తప్ప సో అదే ఎనర్జీ అదే టైమింగ్ తో రాబోతున్నాం సో ఖచ్చితంగా ఎఫ్ టూ ఎలా ఎంజాయ్ చేశారో అంతకు మించి అయితే ఎఫ్ త్రీ కూడా ఎంజాయ్ చేయబోతారని నమ్ముతాం సో పటాస్ తో చాలా స్లోగా కామ్ గా జర్నీ స్టార్ట్ చేసి ఒకటేసారి ఎఫ్ టూ తో అండ్ సరే లేరు నీకు ఎవరితో ఇట్లా బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయినట్టు మీ ఇమేజ్ ని ఇండస్ట్రీకి చూపించారు కదా ప్రజెంట్ ఇండస్ట్రీలో మీ మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడన్నా కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ప్రెషర్ ఏమైనా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండవు అంటే అనిల్ రావు ఇప్పటి నుంచి ఇంకా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు మనం చేయాలి ఎవరు ఓల్డ్ వాళ్ళదేనండి ఇండస్ట్రీలో అంటే ఎవరి సినిమా వాడితే ఎవరి ప్రపంచం వాడితే ఓకే ఆ రోజు మార్నింగ్ షో చాలా తీసేయడం చూడటానికి ఉంటుంది తప్పితే సో దట్ మచ్ అంటే ప్రజల్లో ఉండొచ్చు మేబీ సో ఇండస్ట్రీ అనేది ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తారు సో వాళ్ళ వాళ్ళ సర్కిల్స్ ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసుకుంటారు అంతేగాని అనిల్ ఏం సినిమా చేస్తున్నాడు అంటే ఇలా పెద్ద బడ్జెట్ తో మీ దగ్గరకు వచ్చి సినిమా చేద్దామన్న ప్రెషర్ ఏమైనా పెరిగిందా అని అది ఓకే అంటే మన మన స్టైల్ ఆఫ్ సినిమాలు నచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ మనతో సినిమా చేయాలని అది ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులకి ఉండే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మ్యాచ్ చేయటమే ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నేను ఎందుకంటే అల్టిమేట్ రిజల్ట్ ఇచ్చేది వాళ్ళే సో ప్రేక్షకులే సో నా ఫస్ట్ టార్గెట్ ప్రేక్షకులే సో ఇక ప్రొడ్యూసర్స్ ఇలాంటిది అంటే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సో కమిట్మెంట్స్ అనేవి ఉన్న కమిట్మెంట్స్ ఫినిష్ చేయాలి నాకు ఆల్రెడీ ఒకటి రెండు కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో అవి ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్స్ కి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే చూడాలి బట్ సెకండ్ మూవీ నుంచి కంటిన్యూస్ గా దిల్ రాజు గారి బ్యానర్ లోనే చేస్తున్నారు దీనికి ఏదైనా ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ చెప్తారా స్ట్రాంగ్ రీజన్ అంటే బయటికి వెళ్ళనే లేదు వీళ్ళు కూడా కట్టేయటం కాదు కంఫర్ట్ రెమ్యూనరేషన్ మనకి కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది సో మేకింగ్ సైడ్ ఇదేంటి అని మనల్ని క్వశ్చన్ చేసేలా ఉండదు ఎప్పుడు రాజు గారు వచ్చి నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది లేదు మేబీ సజెషన్స్ వ్యాలిడ్ సజెషన్స్ ఇస్తారు సో ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది శిరీష్ గారితో అసలు నాకు భయంకరమైన ర్యాప్ ఉంటుంది సో ఒక హోమ్ బ్యానర్ లో ఏదో మన డబ్బులు పెట్టి మనం జాగ్రత్తగా సినిమా తీస్తాం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది తప్ప సో ఏదో ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి మనల్ని బెత్తం పట్టుకొని చేయి అన్న ఫీలింగ్ ఉండదు ఇక్కడ సో ఆ కంఫర్ట్ ఉంది కాబట్టి కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సో లాస్ట్ ఫిల్మ్ అనిల్ శంకర్ గారు ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్య
ఖచ్చితంగా నేను బయట బ్యానర్లో సినిమాలు చేస్తాను అట్ ది సేమ్ టైం దాంతో పాటు వీళ్ళకి ఒక సినిమా చేస్తాను సో జనరల్గా ఆడియన్స్ సినిమాలకు వచ్చేదే మేజర్ ఆడియన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రిలాక్స్ ఫీల్ అవ్వడానికి వాళ్ళకున్న స్ట్రెస్ అంతా కూడా పోయి కొంచెంసేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్లో లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూసి మొత్తం అన్నీ మర్చిపోదాం అని వస్తారు సో నైంటీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ దానికే వస్తారు సో ఆ ఆడియన్స్ అందరినీ మీరు పట్టేసుకున్నారు లైక్ మీ ఫస్ట్ మూవీ నుంచి సో నెక్స్ట్ మూవీస్ కూడా మీరు అలాంటి ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేసేలా సినిమాలు తీద్దాం అనుకుంటున్నారా లైక్ ఇంకేమైనా కొత్త జానర్స్లో మళ్ళీ వెళ్దామన్న థాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా యాక్చువల్గా ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా ఎగ్జామ్ లాంటిది అండి అది డిస్టింక్షన్లో పాస్ అవ్వాలా పాస్ మార్క్స్తో పాస్ అవ్వాలా అనేది మనం రా మనం తీసుకునే సబ్జెక్ట్ బట్టి ఉంటుంది సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది డేస్ మీరు ఏం చెప్పినట్టు మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక జానరే వెళ్ళాలి మనం దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమర్షియల్ సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ రీచ్ అవ్వాలంటే దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాం కొత్తగా అనేది పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ది ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది ఒక యూనిక్ గా వెళ్తారు సో తనలా నేను తీయలేను సో సుకుమార్ గారిది ఒక స్టైల్ ఉంటుంది త్రివిక్రమ్ గారిది ఒక స్టైల్ ఉంటుంది బోయిపాటి గారిది ఒక స్టైల్ ఉంటుంది రాజమౌళి గారు అంటే సరే ఆయన హీజ్ ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ అయితే ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది బట్ కామెడీ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తీసుకుంటే అది అందరికి కనెక్ట్ అవుతుంది అది అంటే నేను వాళ్ళే కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ సినిమాలు కూడా మేజర్ ఆడియన్స్ చూస్తారు మన స్ట్రెంత్ ఏంటి సో మనల్ని ఆడియన్స్ దేంట్లో ఇష్టపడుతున్నారు అనేది వదలకుండా సినిమాలు చేయాలని అనుకుంటున్నా సో మేబీ ఫ్యూచర్లో కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ జానర్స్ వెళ్ళినా కూడా సో వాళ్ళకి నచ్చే ఎలిమెంట్స్ నా నుంచి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఉంచుతూ సో డిఫరెంట్ జానర్స్ ట్రై చేస్తాను డెఫినెట్గా సో యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే వాళ్ళని కడుపుబ్బ నవ్వించాలి అట్ ది సేమ్ టైం నా స్టైల్ మాస్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మార్క్ ఏదైతుందో అది మిస్ కాకుండా వెళ్ళాలి సో ఈ రెండు అయితే వెళ్తూ ఉన్నాను డెఫినెట్గా అదే తీసినా వాళ్ళు బోర్ ఫీల్ అవుతారు సో అందుకే నేను కథ డిఫరెంట్గా ఎంచుకుంటూ వెళ్తాను నేను కాబట్టి ఇప్పటికే మన మీరు అన్నట్టు ఐదు సినిమాలు ఎందుకు అని అంటే మేబీ నా స్టైల్ ఒకటే ఉండొచ్చు బట్ నేను తీసిన సినిమా ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేదు సో ఆ కేర్ తీసుకుంటాను సినిమా టు సినిమా సో ఇప్పుడు ఆ బాహుబలి తర్వాత మన దగ్గర కూడా డైరెక్టర్స్ అందరూ పాన్ ఇండియన్ మూవీస్ తీయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కదా మీరు మళ్ళీ అటు సైడ్ ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా సో ఇప్పట్లో అయితే నేను ఆలోచనలు లేనండి అంటే ఒక పాన్ ఇండియా అనేది దట్స్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ సో దానికి తగ్గ స్టార్స్ దానికి తగ్గ స్క్రిప్ట్ సో దానికి తగ్గ మార్కెట్ డైరెక్టర్స్కి ఉంటే అది వర్క్ అవుతుంది అని నేను నమ్ముతాను సో మనకి అంత మార్కెట్ పాన్ ఇండియా మార్కెట్లో ఏదో స్టార్ ఉంటే ఏదన్నా మన కథ ఆ యునిక్గా పాన్ ఇండియాకి సరిపడేలా అండ్ యూనివర్సల్గా ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా వర్క్ అయ్యేలా ఉన్నదని మన దగ్గర ఉంటే అప్పుడు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు బట్ నాకు తెలిసి నేను ఇప్పట్లో నాకు కనపడట్లా నేను ఎదుగుతూనే ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఇంకా అంత ఎత్తుకు ఎదగలేదని నేను అనుకుంటున్నా సో ఉన్నారు తీసే వాళ్ళు పాన్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ తీసే డైరెక్టర్స్ తీయడానికి సరిపడ స్టామినా ఉన్న స్టార్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు తీస్తారు అది మన ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ ఇంకా హ్యూజ్గా పెరిగితే మాలా మాలాగా వెనక వచ్చే డైరెక్టర్స్కి సో మేము వస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఏదైనా ఫర్దర్గా ఏదైనా కాన్సెప్ట్ దొరికితే చేసుకోవచ్చు సో ముందు పెద్దలు చేస్తున్నారు కాబట్టి సో దాని మార్కెట్ తెలుగు సినిమా మార్కెట్ పెరగాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ పాన్ ఇండియాలో చేసి ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నారు రాజమౌళి గారు చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు ఇంకా రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్స్ అలా హ్యూజ్గా సక్సెస్ అయితే అప్పుడు అందరికీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి లెట్ దెమ్ డూ వాళ్ళు వాళ్ళు ముందు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలి సక్సెస్ అయ్యి తెలుగు సినిమా స్టామిన ఇంకా పెరగాలి అప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళని కూడా దాంట్లో దిగడానికి అండ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ వెళ్ళి చేసే థాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి లైక్ తమిళ్ అండ్ బాలీవుడ్ లైక్ సో అవకాశం వస్తే చేస్తానండి నాకు నేను తమిళ్ ఐ హ్యావ్ నాకు తమిళ్ కొంచెం గ్రిప్ ఉంది నేను చేస్తున్నాను ఏదైనా అవకాశం ఉండి చేయాలనిపిస్తే చేయొచ్చు హిందీ కూడా చేయాలని ఉంది సో అది అంటే ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఇక్కడ చేర వేసుకొని కూర్చున్నాం కదా మనం లేచి వెళ్ళిపోవటం ఎందుకు ఇంకొకరు వచ్చి కూర్చుంటారు ఒక వన్ ఇయర్ వెళ్ళినా వెళ్ళినట్టే కదా ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాలంటే అక్కడ వాళ్ళది మన తెలుగు సినిమాలో ఉండదు అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్లు వాళ్ళ వ్యవహారం అంతా టోటల్ డిఫరెంట్ వెళ్తే మనం ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లాక్ అక్కడ సో అలా ఉంటుంది సెటప్ సో మనం మంచి ప్లేస్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ చైర్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఆ చైర్లు ఎవరో కూర్చొని మన వచ్చేసరికి మన ప్లేస్ ఏదని మనం ఎత్తుక్కోవాలి కాబట్టి నాకు ప్రజె
అది వచ్చేసా ఒక ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి మైక్ పట్టుకుని యాక్షన్ కట్ చెప్పాలనేది నా అంబిషన్ సో దానికి వచ్చేసా సో డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయింది అంబిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయింది చాలు సో డైరెక్టర్ అన్న థాట్ ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నారు మీరు లేదు అంటే ఇంజనీరింగ్ వరకు లేదు ఇంజనీరింగ్ వరకు సినిమాలో పార్ట్ అవుదాం అనుకున్నా మేబీ అది ఎలా అయ్యేవాడినో నాకు తెలియదు ఏం అవుదాం అనుకున్నానో కూడా తెలియదు సినిమాలో ఉండాలి సినిమాకి దగ్గరగా ఉండాలి అనుకున్నా నా కెరియర్ నా ప్రొఫెషన్ సో ఇంజనీరింగ్ వచ్చాక డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఒక డిసైడ్ డెసిషన్ తీసుకున్నా ఒక థర్డ్ ఇయర్ లో సో రెండు ఫుల్ఫిల్ అయింది సినిమాకి దగ్గరగా ఉన్నా సో సినిమాలు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా నా అంబిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయింది సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇంత ఇచ్చిన ఆడియన్స్ కి ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఇదంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందేనా లైఫ్ లో అంటే యా నేను డ్రీమ్ చేశానండి డ్రీమ్ చేస్తేనే ఇక్కడ ఉంటాం సో నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను నేను మనం ఏదన్నా అనుకుంటే అది డ్రీమ్ చేయాలి కలగనాలి నేను ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నప్పుడే ఆడియో ఫంక్షన్ లో ఎట్లా మాట్లాడేది ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని నేను డైరెక్టర్ డ్రీమ్ చేయాలి నేను ఏదో ఒక పెద్ద హీరోతో డైరెక్ట్ చేస్తున్నట్టు నేను మాట్లాడుతున్నట్టు ఇలా బాత్రూమ్ లో కూర్చొని కూడా ఇలా ఊహించుకుంటూ ఉండేవాడిని డ్రీమ్ అనేది అలా లేకపోతే ఇట్లా ఏదో అవార్డు ఇస్తున్నట్టు తీసుకుంటాం ఇవన్నీ ఏదో ఫీల్ అవుతూ ఉండేవాడిని ఆ సైమా ఫస్ట్ పటాస్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు చాలా ఎమోషన్ ఫీల్ అయింది ఇవన్నీ నేను ఊహించి డ్రీమ్ చేశాను కదా ఆ డ్రీమే లేదనుకోండి మనం చేయాలనుకున్న పని అటు వెళ్ళదు ఎవరైనా డ్రీమ్ చేయాలి ఆ డ్రీమ్ కెళ్తేనే మనకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తెలియ ఆ గోల్ కొట్టగలం డ్రీమ్ లేకుండా ఏ పని చేస్తే అది అంత కసిగా చేయలేం మనం చాలా మంది సక్సెస్ కి రీజన్ ఏంటి అంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా లక్ అనే పాయింట్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి అంటూ ఉంటారు కదా మీరు మీ సక్సెస్ కి ఏం చెప్తారు రీజన్ అంటే దాంట్లో ఎంతో కొంత నిజం లేకపోలేదు హార్డ్ వర్క్ ఎయిటీ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ అల్టిమేట్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టైమింగ్ టైమింగ్ అంటే మనకు కుదిరే హీరో మన సినిమా రిలీజ్ అయ్యే టైమింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక్కోసారి బెటర్ కంటెంట్ ఒక రైట్ టైమింగ్ లో రిలీజ్ కాకపోతే మేబీ దాని రెవెన్యూ ఎగ్జాంపుల్ రాజాది క్రికెట్ అది ఒక దివాళి ఒక అన్సీజన్ లో వచ్చింది అదే నెక్స్ట్ సంక్రాంతి కూర్చుంటే మేబీ దాని రిజల్ట్ ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉండేది అంత మంచి సినిమా అట్లా మనం అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఆ టైమింగ్ మిస్ అయింది సో అది ఇంపార్టెంట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ టైమింగ్ సినిమా రిలీజ్ టైమింగ్ ఈ రెండు కనుక ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎయిటీ పర్సెంట్ సినిమా సక్సెస్ ఇక లక్ అంటారా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ అంటే మనకి నేచర్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ పరిస్థితులు ఆ పరిస్థితులు క్రియేట్ అయితే లక్ కలిసి వస్తుంది ఒక టెన్ పర్సెంట్ అనేది లక్ ఉండబట్టే పాపం చాలా మంది ఎంతో కష్టపడినా రిజల్ట్ అక్కడ దాకా వచ్చే రిజల్ట్ రాని డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు సో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉండుంటుంది లక్ ఒక్కొక్కసారి ఆ టెన్ పర్సెంట్ లక్ తో ఎస్కేప్ అయ్యే డైరెక్టర్లు కూడా ఉంటారు సో హార్డ్ వర్క్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ టైమింగ్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ లక్ ఉంటుంది సో మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన లైక్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు మీ ఫస్ట్ మూవీ నుంచి చూస్తే తనలో కూడా ఒక స్పెషల్ లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఒక కొత్తగా చూసాను తన దగ్గర నుంచి అలాగా లైక్ రవితేజ గారి దగ్గర నుంచి కానీ అందరి దగ్గర నుంచి కానీ ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక కొత్త యాంగిల్ ఆడియన్స్కి మీరు పరిచయం చేస్తూ వచ్చారు బట్ వెంకటేష్ గారు అంటే ముందు నుంచి మనకు తెలుసు కాకపోతే చాలా రోజుల గ్యాప్ తర్వాత చూపించారు సో అంటే హీరో దగ్గరికి వెళ్ళి సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఇలా కొత్తగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నా అన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోటు ఇప్పుడు లైక్ మహేష్ బాబు గారు ఉన్నారు ఆ రేంజ్ కామెడీ తీసుకురావాలంటే తనను ఒప్పించగలగాలి అంటే కూడా కొంచెం పెద్ద టాస్కే కదా సో అలా ఇబ్బంది పడ్డ సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్పి ఇలా చేయాలి అని ఇబ్బంది ఏం లేదు ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా ఇబ్బంది పడలే నేను ఒప్పించడానికి అంటే ఎనీ నరేషన్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్తాను నేను ఫస్ట్ సినిమా నుంచి కూడా అంటే ఫుల్ స్క్రిప్ట్తో వెళ్ళిపోయేవాడిని నా దగ్గర ఫుల్ స్క్రిప్ట్ ఉంటే మాత్రం నరేషన్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఇస్తాను నేను బెస్ట్ నరేషన్ ఇస్తాను నేను అందుకే నా సింగిల్ షాట్ వెళ్ళిపోయి కూర్చొని ఆ కథ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ చెప్పానంటే ఓకే అయిపోతాయి పటాస్ కానీ సుప్రీం కానీ రాజా దిగ్రేట్ కానీ ఎఫ్ టూ కానీ అంటే ఏం లేదు అది కాక నేనంటే కొంచెం మిమిక్రీ చేస్తూ ఉంటాను చిన్నప్పటి నుంచి మిమిక్రీ అలవాటు ఉంది నాకు మనకి చిన్నప్పుడు క్యాసిడ్స్ వచ్చాయి శ్రీదేవి పెళ్ళి మన రావు గోపాల్ రావు గారు ఇమిటేట్ చేయటం ఇట్లాంటి ఇవన్నీ చేసేవాడిని చిన్నప్పుడు గోలగోల చేసేవాడిని అందరు ఇమిటేట్ చేసేవాడిని సో ఆ ఇమిటేషన్ ఉండటం వల్ల కథ చెప్పేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఏ ఆర్టిస్ట్ కి ఆర్టిస్ట్ టైమింగ్ లో చెప్పేవాడిని ఇంక్లూడింగ్ హీరోస్ వెంకటేష్ గారిని అయితే వెంకటేష్ గారిని ఇమిటేట్ చేస్తూ చెప్పాను ఆయన షాకే చూసేవాడు ఇద
ఆర్టిస్ట్లు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను సో నాకు అనుకున్న టైమింగ్ ని వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ గా నేను రీచ్ చేయగలను సో అదొకటి ప్లస్ నాకు ఇక మహేష్ బాబు గారు అయితే నేను ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పాను సింగిల్ నరేషన్ ఆయన వినగానే ఎగ్జైట్ అయిపోయారు ఇప్పటికీ ఆ జేపీ గారి టైమింగ్ పాపం ఆయన మహానుభావుడు లేరు రీసెంట్ గా వెళ్ళిపోయారు మనకి నేను పండ పెట్టి పీక గోసి అనే టైమింగ్ ఉంది కదా అవి చెప్తుంటే జేపీ గారిని ఇమిటేట్ చేసి చెప్తుంటే ఆయన మహేష్ గారు విపరీతంగా నమ్మేవాడు ఏమండి అదే టైమింగ్ అదే ఆర్టిస్ట్ని పెట్టండి మీరు మార్చొద్దు లేదు సార్ అది ఫిక్స్ సో అలా ఆ నరేషనప్పుడు కొన్ని కొన్ని అంటే మొత్తం అలా చెప్పాం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నా ఫన్ ఎలిమెంట్స్ కానీ చెప్పేటప్పుడు అవి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి రవితేజ గారి ఫీలింగ్ ఏంటి బ్లైండ్ క్యారెక్టర్లో సినిమా మొత్తం ఎలా చేసేయాలి అంటే ఆయన సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏనండి అంటే మన స్క్రిప్ట్ మీద మనకున్న కాన్ఫిడెన్స్ హీరోలు సగం నమ్ముతారు ఫస్ట్ మనమే కాన్ఫిడెంట్గా లేకపోతే వాళ్ళు మనల్ని బిలీవ్ చేయలేరు సో నా ప్రతి సినిమాకి అదే కారణం కళ్యాణ్ రామ్ గారి నుంచి మహేష్ బాబు గారి వరకు నేను నా సబ్జెక్ట్ నేను ఎంత బలంగా నమ్మి వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నానో అదే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే రవితేజ గారు రాజదగ్గర ఇట్లాంటి రిస్క్ అది మామూలు రిస్క్ కాదు ఒక విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ సినిమా అంతా నంబర్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ నంబర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఆయన ఒకటే బిలీవ్ చేశాడు ఇది ఏదో కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు ఇడు ఇడు కోసం హిట్ తీసుకుంటాడు అనిపిస్తుంది ఇది ఏదో కష్టపడి ఇడు కొడతాడు అది కాక ఆయనకు నేను అంటే ఇష్టం ఆయన అసోసియేట్ గా కూడా పనిచేశాను నేను దరువు టైమ్ లో నా మీద గురుంది సో అది ఇది చేసుకుంటాడు ఇడు బ్లాక్ బస్టర్ వాడి కోసం హిట్ తీసుకుంటాడు అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నాడు ఆయన సో ఆయన వెరీ ఓపెన్ అది కాక రవితేజ గారు సూపర్ ఆర్టిస్ట్ దాన్ని చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు సూపర్ ఇంకా ఆయనకు నాకు తెలిసి అవార్డ్స్ రావాలి ఆయనకు రావాలి మరి నేను అందుకే కదా నాకు ఈ అంత పెద్ద అవార్డు వచ్చినా కూడా హెల్ప్ లవ్ ఆల్వేస్ లవ్ ప్రేక్షకుల అభిమానమే పెద్ద అవార్డు సో ఇప్పుడు పటాస్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐదు సినిమాల్లో కళ్యాణ్ రామ్ గురించి కానీ లైక్ సాయిధరం తేజ్ వీళ్ళందరి గురించి ఒక్కొక్క మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అంటే యాక్టింగ్ పరంగా పోస్ట్ ఎనీథింగ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళలో ఇది స్ట్రెంగ్త్ అని మీరు ఫీల్ అయింది కళ్యాణ్ రామ్ గారు వచ్చేసి అంటే ఆయన డెడికేషన్ సో ఎంత ఎలా అంటే ముందు అన్ని ఫ్లాప్స్ ఉన్నా ఒక పటాస్ లాంటి సినిమా చేసేటప్పుడు లోపల అరే నేను ముందు ఒక ఫ్లాప్లో ఉన్నానే ఒక చిన్న నెగిటివ్ డిప్రెషన్ ఫీలింగ్ ఉండేది కాదు మళ్ళీ ఇదే ఫస్ట్ ఫిలిం చేస్తున్నంత డెడికేషన్తో చేశారు పటాస్ ఆ డెడికేషన్ బాగా నచ్చింది ఆయనకి అండ్ బిలీఫ్ సో కొత్త డైరెక్టర్ని అంత గుడ్డిగా నమ్మేసి అంత బడ్జెట్ని అదే బ్యానర్లో ఆయన బ్యానర్లో అప్పటికి చాలా లాస్ట్లో ఉండి నిర్మించడం సో రెండు బాగా నచ్చింది ఆయనలో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఆ రెండే ఎందుకంటే బిలీఫ్ డెడికేషన్ సాయిధరం తేజ్ అనేది కమిట్మెంట్ అంటే తన వర్క్కి తన నమ్మిన డైరెక్టర్కి తన సినిమాకి ఏం కావాలి ఇవ్వడానికి ఫస్ట్ ఏ కమిట్మెంట్తో ఉన్నాడో లాస్ట్ వరకు అదే కమిట్మెంట్తో ఉంటాడు సో అది చాలా ఇష్టం ఇంకా రవితేజ గారు అంటే ఎనర్జీ వెంకటేష్ గారు గురించి చెప్పాలంటే ఆయనలో ద గ్రేట్ క్వాలిటీ స్ప్రెడింగ్ లవ్ సో చుట్టూ ఉన్న ఆయన చుట్టూ ఉంటే లవ్ ని అంటే ఆర్టిస్ట్ గా ఆయన గురించి నేను చెప్పే అంత ఇది నాకు లేదు ప్రూవ్డ్ ఆయన ఈ రోజు కొత్తగా నా ఎఫ్ టూ లో వచ్చి ప్రూవ్ చేసుకుంది ఏమీ లేదు ఎప్పుడో ప్రూవ్ చేసేసారు ఆయన సో ఒక లవ్ ని కానీ ఒక ప్యూరిటీ కానీ ఒక మనిషిని చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని లవ్ చేయటం ఉన్న ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా నేను ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆ పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు అన్నపూర్ణమ్మ గారు వైవిజయ గారు స్పాట్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని కూడా ఎలా టేక్ కేర్ చేసేవాడు మేము అవుట్డోర్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా సో ఒక ఎందుకంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు అబ్బాయి కాబట్టి సో ఆ కేరింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఒకరి మీద కదా అందరి మీద ఉంటుంది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అది నాకు ఆయనలో బాగా నచ్చింది ఇక వరుణ్ అంటే యంగ్ బ్లడ్ సో దాన్ని ఏమంటారు ఒక సేమటపాకాయ అది పేలుతూనే ఉంటాడు వరుణ్ సో ఎప్పుడు ఏదో ఒక చిన్న ఒక ఎనర్జీలో ఉంటూ ఉంటాడు సో అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ వరుణ్ ఒక క్రాకర్ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే మహేష్ బాబు గారు అల్టిమేట్ సూపర్ స్టార్ అనేది ఆయనకి యాప్ట్ అంతే సో ఒక డైరెక్టర్ ని నమ్మటం ఒక్కసారి ఆ డైరెక్టర్ నమ్మాక ఆ డైరెక్టర్ కోసం ఒక లైఫ్ పెట్టేయటం అంటే ఇక వన్స్ కమిట్ అయిపోయాడు అంటే ఒక డైరెక్టర్ కి ఇక బ్లైండ్ గా బిలీవ్ చేసేస్తారు ఆయన ఆ డైరెక్టర్ కి ఏం కావాలనేది మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తారు సో అలాగే ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ నేను యాక్చువల్ గా మహేష్ గారితో సినిమా చేసేటప్పుడు నేను అంత పెద్ద డైరెక్టర్ నేను కాదు సో ఇప్పుడు కూడా నేను పెద్ద డైరెక్టర్
రిలీజ్ అయిన తర్వాత వెంకటేష్ అండ్ వరుణ్ తేజ్ గారి కాంబినేషన్ చాలా క్యూట్గా అనిపించింది కోబ్రా కోబ్రా అనుకుంటూ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి అంత సింక్లో పర్ఫామ్ చేయడం అనేది చాలా ఐఫీస్ లాగా ఉండింది మీకు ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది లైక్ వరుణే తీసుకోవాలి వెంకటేష్ గారి పక్కన నాకు అంటే బాగుంటుంది అనిపించింది కాంబినేషన్ నాకు ఫస్ట్ నాకు వరుణ్తో చేయాలని ఉండే సో అటా అదే టైమింగ్ కుదిరింది వెంకటేష్ గారు వరుణ్ తేజ్ అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు టిపికల్గా అనిపించారు నాకు బట్ ఒక భయం ఉండేది ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా పండేది అనేది ఒక వన్ ఆర్ టూ సీన్స్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు విక్కీ గారుకి సచ్ ఏ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన వరుణ్ జస్ట్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అవటం అనేది మీకు ఎలా ఉంది బయట ఆఫ్ స్క్రీన్ లో అది చూడటానికి ముచ్చటగా ఉంది ఇద్దరు అసలు మేము అబ్రాడ్ వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఇద్దరు లంచ్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా నైట్ పార్టీకి వెళ్ళిపోయే కూర్చునే వాళ్ళు సో బ్రో 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 కోబ్రా అనేది ఈయన సర్ అని పిలిచేవాడు కానీ స్క్రీన్ మీద ఉన్న కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా ఉండటం వల్ల అది అంత బాగా ఎలివేట్ అయింది ఇప్పుడు కూడా రోజు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు సో అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అండ్ వరుణ్ అట్మోస్ట్ కేర్ తీసుకున్నాడు వెంకీ గారి కోసం సో అంటే ఒక కో ఆర్టిస్ట్ గా తన టైమింగ్స్ కానీ తన స్పాట్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకొక హీరో నేను ఒక హీరో అనే ఫీలింగ్ వరుణ్ ఎప్పుడు చూపించాల అందుకని ఆ సినిమా అంత బాగా లైవ్లీగా ఉండింది సో వెంకీ గారిని ఇంట్లో ఒక చిరంజీవి గారిని ఎలా చూసుకుంటాడు వరుణ్ సో అంత అట్మోస్ట్ కేర్ గా చూసుకునేవాడు అబ్రాడ్ వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సో వెంకీ గారు కూడా అంతే లవబుల్ గా చూసుకునేవాడు సో దట్స్ వై ఎఫ్ టూ అనేది అంత బాగా వర్క్ అయింది సో మీకు ఈ ఐదు సినిమాల్లో ఎంతో కొంత ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించి తీసిన సినిమా అంటే ఏం చెప్తారు రాజాది క్రికెట్ రాజాది గ్రేట్ ఛాలెంజింగ్ ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ వైజ్ ఛాలెంజింగ్ కొంచెం టెన్షన్ పడుతూ తీసిన సినిమా సరిలే ఈ ముందు సినిమా నాలుగు సినిమాలకి టెన్షన్ లేదు అంటే ఒక ఒక మొండి కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉండేవాడిని కొట్టేస్తానని సర్లేని వరకు కూడా కొడతానని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ ఒక మహేష్ బాబు గారు లాంటి హీరో మనకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు సో దాన్ని నిలబెట్టాలి అని ఒక చిన్న ఒక ఒక వన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఒక టెన్షన్ లిటిల్ బిట్ యాడ్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు సో ఇప్పుడు ఆయనతో రెండో సినిమా చేస్తే అది ఉండదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ కాంబినేషన్ కాబట్టి అది ఇప్పుడు రెండోసారి ఆయనతో పడిందంటే మళ్ళీ ఒక గట్ ఫీలింగ్ తెలిపోతాం అట్లా సో మనము కొన్ని రోజుల తర్వాత మన సక్సెస్ గురించి ఒకసారి మనం ఒంటరిగా కూర్చొని తలుచుకున్నప్పుడు ఏవో కొన్ని కాంప్లిమెంట్స్ మనకి బాగా గుర్తుండిపోయి గుర్తు తెచ్చుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంటాం కదా అలా ఈ జర్నీలో మీకు అలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ అంటే కానీ మంచి మాటలు కానీ సపోర్ట్ ఇచ్చిన థింగ్స్ కానీ అంటే ఏం చెప్తారు మనుషులైనా సరే ఏవే సపోర్ట్ అంటే నా సినిమాకి నా హీరోలే సపోర్ట్ అండి ప్రొడ్యూసర్ గా దిల్ రాజు గారు అనేది ఆల్వేస్ ఈజ్ ఎట్ పార్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ సో హీరోలు అనేవాళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్ గా నాకు అదల్ని బిలీవ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ గా నిలబడిపోతే ఆ సక్సెస్ అంత పాసిబుల్ అయ్యేది కాదు అండ్ సెకండ్ ఈజ్ మై టీమ్ రైటింగ్ టీమ్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సాయి కృష్ణ అతను త్వరలో ప్రొడ్యూసర్ అవ్వబోతున్నాడు సో రైటర్ గా కో రైటర్ గా పనిచేశాడు అలాగే నారాయణ గారు ప్రవీణ్ ఇలా నా రైటింగ్ టీమ్ కూడా విసుకు లేకుండా అంటే నా నాదంటే బేసిక్ గా నా సిట్టింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు కూర్చుంటే గంటే మాట్లాడతాం కాబట్టి వాళ్ళు మొబైల్ చూసుకుంటూ అలా పనులు చేసుకుంటూ సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు స్క్రిప్ట్ సిట్టింగ్స్ అంత అంటే వాళ్ళకి స్ట్రెస్ లేకుండా పని చేస్తాం సో నా రైటింగ్ టీమ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇది ఇక కాంప్లిమెంట్స్ అంటే ఒక సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అయ్యాక ఆ ఫస్ట్ సెకండ్ హీరోలతో ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది చూసారా మనల్ని నమ్మి అరే ఈ నమ్మి ఒక సినిమా వేస్తే మనకు హిట్ ఇచ్చారనే చూసారా ఆ మూమెంట్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ మీ నన్ను నమ్మిన ప్రొడ్యూసర్ ఫేస్లో హ్యాపీనెస్ చెప్పాను నేను సర్లేరు ఒక టైంలో నన్ను నమ్మిన నిర్మాత గల్లాల డబ్బులు ప్రేక్షకుల ఫేసుల్లో నవ్వులు దిస్ ఈస్ సీక్రెట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ కాంప్లిమెంట్స్ కూడా అంటే అదే ఆ తర్వాత హీరోలు నాకు మహేష్ బాబు గారు సర్లేరు అనే ఒక టైంలో హగ్ ఇచ్చారు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వెంకటేష్ గారు అయితే ఇక వరుణ్ వెంకటేష్ ఎఫ్ టూ టైంలో పార్టీలో ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ ముగ్గురం కలిసి డాన్స్ చేసాం ఎఫ్ టూ నైట్ పార్టీ టైంలో రెచ్చిపోదాం బ్రదర్ అని ఆ మూమెంట్సే కదా ఇంకా రవితేజ గారు అంటే అబ్బాయి కుమ్మా ఇంకా ఆయన స్టైల్లో ఆయన సో కళ్యాణ్ రామ్ గారు అప్పుడు ఆ పటాస్ అనే సినిమా అయిన తర్వాత మేము సక్సెస్ టూర్ చేసాం ఆ టూర్ టూర్ అంటే అమేజింగ్ హ్యాపీ అప్పుడు కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఆ ఫేజ్లో ఆయనకు ఒ
ఒకవేళ ఉండేవాళ్ళం అని ఒక దాని గురించి ఫుల్ టైమ్ ఆర్టిస్ట్ గా చెయ్యాలని ఇప్పట్లో అయితే ఏం లేదు మేబీ డైరెక్టర్ గా రిటైర్ అయ్యాక ఎక్కడో చోట ఒక బ్రేక్ పాయింట్ వస్తుంది ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించాలి కాబట్టి నిజంగా మనకు ఆడియన్స్ బ్రేక్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి సూపర్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం రాఘవేంద్ర గారు లాగా ఎక్కడన్నా బ్రేక్ పడింది అనుకోండి దెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ దట్ మేబీ as not a hero meeku mass pulse baaga telisina director ani naaku personal ga anpincharu so like mass ki baaga degara ye family ante definitely ga mega star gar family so mari vaalla family nunchi like allergen gani mega star gar gani evartaina cinema chese plans next future lo unnaya definitely ga avakasam vaste chestanandi i am ready to do so mega star chiranjeevi gar tho ante chinna appudu nunchi ayinchu cinema choose perigam okka chance raavale gani life pet pan chestam చూస్తాయి చూస్తున్నాను నేను ఎగ్జైట్ అయిన సినిమాల్లో ఏమన్నా మనకు అనిపించినవి ఇన్స్పైర్ చేసినవి ఉంటే వాటిని నోట్ చేసుకోవటం అలాగే లైఫ్కి సంబంధించిన కొన్ని డాక్యుమెంటరీస్ ఇవి చూస్తూ ఉంటాయి సో డైరెక్టర్గా కంటిన్యూ అవుతూనే చాలామంది డ్రీమ్ కాంబినేషన్స్ అని కానీ డ్రీమ్ సబ్జెక్ట్స్ అని కానీ కొన్ని పెట్టుకొని ఉంటారు టైం వచ్చినప్పుడు తీయాలనుకుంటారు కదా మీరు యాజ్ అ డైరెక్టర్గా అలాంటివి ఏమైనా సెట్ చేసుకున్నారు లేదంటే కథకి తగ్గట్టు అందరు హీరోలతో చేసుకుంటూ వెళ్దాం అంటే నాకు ఒక మైథలాజికల్ చేయాలని ఉందండి దట్ ఈస్ మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే సినిమా మొత్తం కాదు మహాభారతం అంతా తీయాలని కాదు ఏదో ఒక ఫేస్ తీయాలని ఉంది సో మైథలాజికల్ అనేది నాకు ఎందుకు వచ్చి బాగా ఇష్టం అప్పట్లో బాగా చూసాను ఆ సినిమాలు కూడా సో లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ ఉంది సో టెక్నికల్గా కూడా మేబీ ఇప్పుడు కాకపోయినా ఒక నాలుగైదేళ్ళ తర్వాత అయినా డెఫినెట్గా ఆ మార్కెట్ మనకి ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక మైథలాజికల్ చేయాలని ఉంది ఇట్స్ మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మేబీ ఛాన్స్ కుదిరితే ఫ్యూచర్లో పాత ఆర్టిస్టులను చాలా మందిని లైక్ విజయశాంతి గారిని తీసుకొచ్చారు అలా చాలా మంది ఉన్నారు మంచి మంచి యాక్టర్స్ చాలా మంది డైరెక్టర్స్ అంత గట్స్ గట్స్ చేయరని అనుకోవచ్చు లేదంటే అంత థాట్స్ ఉండవేమో బట్ తీసుకురా అలా ఇంకెవరైనా ఫ్యూచర్లో కూడా తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నారు అలాంటి థాట్స్ ఉన్నాయా డెఫినెట్గా ఉన్నాయా అంటే కథకి తగ్గట్టు అవసరం అయితే డెఫినెట్గా మనకి మనకి మన సినిమాని రూల్ చేసిన గ్రేట్ ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు ఎవరన్నా రెస్ట్ అంటే చేయని టైం ఉన్నట్టు తీసుకురావటం డెఫినెట్గా మంచి ఆలోచన నిజంగా విజయశాంతి గారు లాంటి ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ మళ్ళీ సర్లేరు నీకు ఎవరి ద్వారా రావటం ఆడియన్స్ అందరూ రావాలని మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూస్తే అదే విజయశాంతి గారు లాగా ఫీల్ అవటం సో అలా డెఫినెట్గా కథను బట్టండి సర్లేరు నీకు ఎవరికి అలాంటి నటి కావాలి అలాంటి ఒక గొప్ప నటి కావాలి ఒక ఆర్మీ సోల్జర్స్ గురించి చెప్పే ఎంత స్టేచరు చెప్తే ఆడియన్స్ బిలీవ్ చేసే అంత కమాండ్ ఉన్న నటి కావాలి నాకు విజయశాంతి గారు తప్పితే ఆప్షన్స్ లేదు దానికి సో ఆవిడ నిజంగా ఆవిడకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఈ క్యారెక్టర్ని నమ్మి నన్ను నమ్మి ఈ సినిమాలోకి రావటం సో అలాంటి ఏదన్నా అంటే నిజంగా స్క్రిప్ట్ డిమాండ్ చేస్తే చేయాలి ఊరికే మనం తెచ్చి పెట్టడం కూడా బాగోదు సో అదేదన్నా ఫర్దర్గా ఉంటే చేస్తాం సో మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే లైక్ మాస్ ఆడియన్స్ని బాగా పట్టేసుకుంటారు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ బాగా కన్విన్సింగ్గా కూడా యాక్టర్స్ని ఒప్పించగలరు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అయినా అనిపిస్తుంది మీరేం చెప్తారు మీ స్ట్రెంగ్త్ అంటే అంటే సినిమా టు సినిమా అది మార్చుకుంటూ వస్తున్నాం బట్ టార్గెట్ ఈస్ వాళ్ళే ఉంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ టూ చూస్తే మాస్ ఆడియన్స్తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి విపరీతంగా నచ్చింది ఎఫ్ టూ అంటే జోనర్ బ్రేక్ చేయబట్టి ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ సినిమాలు అంతంత రెవెన్యూస్ చేసినాయి ఓన్లీ మాస్ ఆడియన్స్కి నేను ఎప్పుడు టార్గెట్ చేయను ఐ లవ్ టు టు ఎఫ్ లవ్ టు డూ ఫిలిమ్స్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ని కూడా ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తాను అందుకే చూస్తే మీకు ప్రతి సినిమాలో కూడా ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సో అది మిస్ కాను నేను సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా వచ్చి చోట చూస్తే మనకు రెవెన్యూస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అది నేను ఎఫ్ టూకి మూడు సినిమాల తర్వాత ఎఫ్ టూ చేయడానికి రీజన్ కూడా అదే ఒక్క ఫైట్ లేకుండా కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేస్తే చేద్దాం ఒక సినిమా అని చేశాను అది మాస్ ఆడియన్స్ చూశారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూశారు సో మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏమనుకుంటున్నారు స్ట్రెంగ్త్ అంటే అదే ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీతో పాటు మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటూ ఏది తీసిన సినిమా అలా తీయకుండా వెళ్తూ ఉంటున్నాను కాబట్టి సో అది నమ్ముతుంది ఏ సినిమా చేసినా నెక్స్ట్ వచ్చే ఫిల్మ్ ముందు సినిమాలో ఉండొద్దు సో అది నా జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం సో అలాగే కామెడీ 
ఆడియన్స్ విపరీతంగా లైక్ చేస్తున్నారు అలాగే మాస్ కంటెంట్ సో అది మిస్ కాకుండా చూసుకోండి ఇప్పటికైతే అదే సో ఫైనల్లీ అన్ని బాగుంటే డిసెంబర్లో ఎఫ్ త్రీ షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయి సమ్మర్కి రావాలన్న థాట్స్లో ఉన్నారు సో లేట్ సమ్మర్ సో పండగ రోజు ఇవాళ చాలా మంచి విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు మా ప్రేక్షకులతో ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు సో ఫైనల్గా ప్రేక్షకులకు నేను చెప్పేది సో అందరం ఒక చిన్న డిప్రెషన్లో ఉన్నాం సో ఇది లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉండదు సో విజయదశమి ఇలాగే మన లైఫ్లో పండగలు వస్తుంటాయి ఇంకా ముందు ముందు చాలా పండగలు వస్తాయి ఉన్న దాన్ని పక్కన పెట్టి పాజిటివిటీతో ఏదున్న సపోజ్ చాలామంది కరోనా అనే ఒక దీంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని కూడా వచ్చినా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్గా ఉంటే దాన్ని మనం గెలవచ్చు సో ఇమ్యూన్ అయిపోతుంది కంట్రీ కూడా త్వరలో చాలామంది ఇమ్యూన్ అయిపోతూ ఉన్నారు సో నాకు తెలిసి ఇంకొక మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత ఇంకా బెటర్ పొజిషన్ బెటర్ కండిషన్లో ఉంటుంది సో హోప్ ఫర్ పాజిటివిటీ అంతా బాగుంటుంది సో ఈ పండగని ఇంట్లో కరోనాకి దూరంగా సో బయట కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఫెస్టివల్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫెస్టివల్స్లో మనం ఎక్కువ గ్యాదర్ అయితే మళ్ళీ అది ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఈ ఫెస్టివల్ చేసుకోండి మనం ఇప్పుడు ఈ ఫేజ్ ఈ టూ త్రీ మంత్స్ జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇంకా మనం దీన్ని కంప్లీట్గా దాటేసినట్టే కాబట్టి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ మీ పనులు కూడా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ పండగని అద్భుతంగా జరుపుకోండి ఇక వరుసగా ఉన్నాయి పండగలు మనకి దసరాతో మొదలైతే దీపావళి సంక్రాంతి ఉగాదికి అన్నీ మొదలవుతాయి కాకపోతే జాగ్రత్తగా చేసుకోండి సో మీ ఫ్యామిలీ కంటే మీకంటే ఏది ఇంపార్టెన్స్ కాదు సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ విజయదశమి అండ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు సో మీ సక్సెస్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం అండ్ ఎఫ్ టూ బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్స్ని ఎఫ్ త్రీ బ్రేక్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం This is Abhinav Gomatam. Hello, I am Avantika Mishra. Hello, this is Tarun Baska. Please subscribe to TV5 Tollywood. Please subscribe to TV5 Tollywood. Please subscribe to TV5 Tollywood.